economics class from Sachindra. In this video, we will discuss about see public expenditure. What is public expenditure? Yeah, public expenditure is the expenditure incurred by public authorities like central government, state government, and local self governments like panchayat, municipalities, corporations, etc. Okay, either for maximizing the collective needs of the people or for promoting their economic and social welfare. Okay, here we have to compare the role of the government during the past and present. According to Adam Smith, a well-known classical economist or father of economics, see, the duty of the government was strictly limited during the past. Okay, Adam Smith firmly believed in laissez faire economics. According to Adam Smith, the functions of the government during the past was strictly limited. That is, the duty of the government was to protect the citizens from external aggression and internal rebellion and thereby to keep or preserve harmony or internal peace within the economic system. Okay, but today, see, the government role or the functions of the government has been increasing day by day. Therefore, most of all governments, especially governments of developing countries like India are spending huge amounts of money, various developmental purposes like in the field of education, public health, industrialization, okay, for the promotion of agriculture, urbanization, etc, etc, etc. And it should be noted here that, see, most of all governments are spending large amount of money, especially in favor of poorer sections to realize justice in the distribution of income or wealth. We know there are two different classes. Okay, richest sections on the one hand and the poorer sections, extremely poorer sections on the other. See, it is the responsibility or it is the duty of the government to protect. See, the poorer sections of the community, that is why the government has been spending huge amount of money nowadays in favor of the poorer sections for the upliftment of the poorer sections okay here the wagner's law or wagner's view adolf wagner we know a well known authority on the subject economics german economist pointed out that a nation as it experiences economic growth and development will also experience increase in the activities of public sector. Adolf Wagner pointed out that see public sector of the economic system having certain advantages over the private sector of the economy that is the public sector can encroach supersede upon the private sector that is the public sector of the economy can produce more goods and services more efficiently, effectively than that of the private sector because of three reasons. The goods and services produced by the public sector will be of better quality. And he pointed out that public sector can more access power, that is, the government can mobilize, collect more revenue from the part of the community, especially from the part of the richer sections by imposing different rates of taxes or progressive taxes. And the amount of money so collected, so mobilized, okay, should be or can be used for the promotion of the poorer sections of the community. Okay. And, see, the government can administer large units rather than the private sector of the economy. And again, see, the market crisis or imbalances like inflation or deflation, that is depression. See, these 
fluctuations are caused by the mismanagement of the private sector would be averted by the effective working of the or timely functioning of the public sector of the economic system okay valare elakkumana nammal manasilaagunu public expenditure ennu paranjal government cheyina chilugala njan paranju innathe kaalathu government nirabhadhiyaya aavashyangalukku vendi panam chelavu cheyandi varikya namukku ariya 2018 namukku ivide ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നമുക്ക് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരു ഇരുപതിൽ എന്താണ് ലോകത്താകമാനം വികസിച്ച കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന മഹാമാരി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രളയം അതുപോലെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്നീ മഹാമാരികളുടെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിന് നിരവധിയായ അപ്രതീക്ഷിതമായ ചെലവുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ചിലവുകൾ നിരവധിയാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പാവപ്പെട്ട വിഭാഗം ആളുകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് അത്രയധികം പണം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ഒരു വികസ്വര രാജ്യം നിരവധിയായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പാവപ്പെട്ട വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ ഉന്നമനം വ്യാവസായികവൽക്കരണം കാർഷിക മേഖലയുടെ വികസനം അർബനൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ നിരവധിയായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ ക്രിയാത്മകമായി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പണം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു വികസ്വര രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസിത രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു സി ദർ ആർ വേരിയസ് റീസൺസ് ഫോർ ദ റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നോ വേഡിസ് ഓക്കെ ഇൻ ജനറൽ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വിച്ച് ഈസ് സ്പെൻഡ് by the public authorities that is the government say central state and the local governments okay either for maximizing the collective needs or social wants or for promoting the well being or welfare of the people in general okay i think you like this video okay if you like this video give me big thumbs up and please don't forget to subscribe my channel okay yes Thank you very much. Thank you.